Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem? Vamos correr, como foi o final de semana de vocês? Como foi? Se divertiram muito, com responsabilidade, né? Parabéns a todos que mandaram atividade sem a tia pedir, né? Já passaram o final de semana sem a tia perturbar, né? Então, vamos lá. Vocês já estão vendo aqui a, a, a resolução, né? Da questão 6, da página 184. Ó, o Tiago comprou uma piscina de 1,7 quilolitros para que seus filhos refresquem durante o verão. Para encher a piscina, ele usa um balde de 20 litros. Quantas vezes Tiago terá de encher o balde e despejar na piscina para que ela fique completamente cheia? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse 1,7 quilolitros em litros. Para isso, eu vou multiplicar por mil. Tá? 1.700 litros. E depois eu vou dividir por 20, que é o tamanho do balde. 1.700 dividido para 20, 85 vezes ele vai ter que encher esse balde. Coitado, né, gente? Meu Jesus, meu filho, usa uma mangueira. Não. Questão 7. A gasolina comprada no posto de combustível não é pura. Ela tem 27% de etanol. O tanque de um automóvel tem capacidade para 65 litros de combustível. Se o tanque estiver cheio com a gasolina comprada em um posto de combustíveis, qual é a quantidade de gasolina pura presente no tanque? A primeira coisa que eu vou fazer é saber, gente, quanto é que vale 27%. Quanto de etanol eu tenho, né? Então, eu vou fazer ó, 65 vezes 27%. Aqui ele fez direto, ó. É 65 vezes 27. Dá 1.755. Ó, aqui tá multiplicando esses dois aqui, ó. 1.755 dividido para 100. Que coisa feia, né, gente? O que a tia tá fazendo aqui? Ó. Volta duas casinhas, ó. Vai dividir, vai ficar 17,5. Né? Aí você vai tirar agora dos 65 litros, 65 menos 17,55, que vai dar 47,45 litros né, de gasolina. Não é bom isso? É ótimo, né, essa questão? Vamos lá para a questão 8. Olha que coisa rápida, né, gente? O tanque de combustível do carro de Luiz tem capacidade para 55 litros. Antes de fazer uma viagem, ele passou em um posto de combustíveis e pediu que completasse o tanque com gasolina. A quantidade necessária para completar o tanque foi 35 litros. E Luiz pagou R$ 142,10. Quantos litros de gasolina havia no tanque do carro de Luiz antes dele encher? Só é você diminuir. 55 menos 35, 20 litros. Quanto Luiz pagou pelo litro de gasolina? Você vai pegar a quantidade, né? Aqui, ó. Ó, R$ 142,10 dividido para 35, não é que foi o que ele colocou, né? Tá R$ 4,06. Então, Luiz pagou R$ 4,06 pelo litro de gasolina. Todo mundo acertou essa questão, né? Muito bem. Juliana está preparando uma torta de e deparou-se com um problema. Ela precisa de 250 ml de leite para a massa. Porém, seus recipientes não são graduados, nenhum deles tem 250 ml, ah, pois está igual eu, ela tem dois recipientes, um que mede 350 ml e outro com medida de 150 ml, encontre uma maneira de Juliana medir o 250 ml usar, usando os dois recipientes, então aqui gente eu vou deixar, vocês podem dar pausa aqui ó, na sugestão, tá certo, para ver se vocês, se tá de acordo com o de vocês, tá bom? Então, meus amores, essa foi nossa correção na página 184. E qualquer dúvida é só perguntar para a tia nas próximas atividades, tá? Um beijo e até a próxima aula.